ছাত্র ছাত্রবৃন্দ প্রতিদিন মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম যারা এসএসসি তে আছো এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম আমি বলছিলাম হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে আমি তোমাদের অধ্যবিত্তিক আলোচনা করে দেব যেন কোথাও তোমাদেরকে কোনো কোচিং এ বা বাইরে কোথাও যেন প্রাইভেট পড়তে না হয় আমি তোমাদেরকে প্রথম অধ্যায়টা আলোচনা করছি এখানে তিনটা সেশন আকার অঙ্ক দিয়েছি মাসখানে তৃতীয় অধ্যায়টা দর্ছি আজকে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়টা ধরব দ্বিতীয় অধ্যায়টা নাম হচ্ছে অংশীদারি কারবারের হিসাব তো অংশীদারি কারবারে আমি একটা সাজেশন দিয়ে দিলাম খেয়াল করো একটা প্রশ্ন দিয়ে দিলাম সেই অংশীদারি কারবার অঙ্কটা করার আগে একটু আলোচনা করি অংশীদারি কারবার বলতে আমরা কী বুঝি আমরা জানি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি কোনো ব্যবসায় লিপ্ত হয় যদি কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা করায় লিপ্ত হয় তাকে অংশীদারি কারবার বলে অংশীদারি কারবার হতে হলে কমপক্ষে দুইজন সদস্য হতে হবে কয়জন দুইজন সদস্য হতে হবে এবং অংশীদারি কারবার গঠন করতে হলে প্রথমে চুক্তি করতে হবে চুক্তি হচ্ছে অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি তো আমরা অংশীদারি কারবার নিয়ে জানলাম অংশীদারি কারবার অঙ্ক কথা না বেরিয়ে আমরা অঙ্কে চলে যাই আমি যে সাজেশনটা দিছি সেটা একটু খেয়াল করো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমি একটা সাজেশন দিছি মৌরি ও জাফরিন দুইজন সমান অংশীদার এখানে সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো খেয়াল রাখবো আমি যেগুলোতে একটু একটু দাগ দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো একটু খেয়াল করবো সবাই সমান এখানে সমান অংশীদার নামে একটা কথা বলছি দুজন কী অংশীদার সমান অংশীদার তার মানে তারা লাভ লোকসান যাই হোক সমানভাবে বাগ করে নেবে দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তাদের কারবারের মোট মূলধনের পরিমাণ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে দোনোজনের মোট মূলধন একসাথে দিয়ে দিচ্ছে আলদা আলদা দেনে দোনোজনের মোট মূলধন কত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তাইলে সমান যদি হয় একজনে দুই লাখ এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে দুই ভাগে ভাগ করলে যা আসে তা অর্থাৎ একজনে মূলধন পাবে কত পঁচাত্তর হাজার করে এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ দত্ত হবে তাইলে মূলধন এবং উত্তোলনের উপর সুদের হার দেওয়া আছে কয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট আমি একটু দাগ দিয়ে নিচ্ছি এই জিনিসগুলো অঙ্ক করতে লাগবে সেজন্য সুদের হার কয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট মৌরি প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা প্রতি মাসের প্রথমে প্রথমে কথাটা খেয়াল রাখো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমি একটু দাগ দিয়ে দিচ্ছি প্রথম মাসে প্রথমে দুই হাজার টাকা এবং জাফরিন প্রতি মাসের শেষে প্রতি মাসের শেষে পনেরোশো টাকা করে নগদ উত্তোলন করেন তার মানে একজন মাসের শুরুতে আরেকজন মাসের শেষ উত্তোলন করেন পয়লা নভেম্বর তারিখে খেয়াল করো পয়লা নভেম্বর তারিখে এই তারিখটা একটু খেয়াল করো মোট মৌরি কারবারে পনেরো হাজার টাকা ঋণ স্বরূপ সরবরাহ করেন তার মানে মৌরি আছে যে সে ঋণ দিছে কত পনেরো হাজার টাকা কোন তারিখে দিছে পয়লা নভেম্বর তারিখে মৌরি ঋণের সুদ চার্জ করার পর এই যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিল ঋণের সুদ চার্জ করার পর এই চার্জ করার পর কথাটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূর্বে একত্রিশ বারো তেরো তারিখে কারবারের নিট লাভ আশি হাজার একশো পঁচিশ হাজার টাকায় উপনীত হলো এ হচ্ছে উদ্দীপকটা এখন আমরা কি করতে বলছি একটু খেয়াল করি ক নাম্বার দিয়ে বলছে মৌরির ঋণের সুদ নির্ণয় করো অর্থাৎ ঋণের মৌরি যে পনেরো হাজার টাকা ঋণ নিছে সেটা সুদ কত হবে সেটা বের করতে বলছে ফার্স্ট আমাকে খেয়াল রাখতে হবে মৌরি যে ঋণটা দিছে সেটা কোন তারিখে দিছে পয়লা নভেম্বরে পয়লা নভেম্বর তার মানে নভেম্বর এক মাস ডিসেম্বর এক মাস দুই মাসের সুদের সুদ ধার্য করতে হবে নভেম্বর এক মাস যেহেতু পয়লা নভেম্বর বলছে তার মানে নভেম্বর এক তারিখে নভেম্বরকেও কাউন্টে করতে হবে নভেম্বর এক মাস ডিসেম্বর এক মাস দুই মাসের সুদ তারপরে আমরা দেখব ঋণের সুদ কয় পার্সেন্ট দিছে দেখলাম উদ্দীপকটার ভিতরে কোথাও কোনো ঋণের সুদের পার্সেন্ট দেয়া নাই এখন আমি কি করব যদি অংশীদারি কারবারে লেখা আছে অংশীদারি কারবার পরিচালিত হয় উনিশশো সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন মোতাবেক ওইখানে লেখা আছে যদি কোনো অংশীদার কারবারে ঋণ স্বরূপ টাকা প্রদান করে এবং ওই ঋণের উপর প্রশ্নে যদি কোনো পার্সেন্ট সুদের দরার কোনো পার্সেন্ট দেয়া না থাকে তাহলে আইন মোতাবেক ছয় পার্সেন্ট ধরতে হবে উনিশশো সালের ভারতীয় অংশীদারি আইনে লেখা আছে অংশীদারদের ঋণের উপর সুদ দেয়া না থাকলে কত পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট আর যদি দেয়া থাকে যত পার্সেন্ট বলে তত পার্সেন্ট তাহলে আমরা দেখলাম এখানে ঋণের টাকা দিচ্ছে পনেরো হাজার টাকা পয়লা নভেম্বর তারিখে বাট কত পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে সেটা বলে নাই তাহলে আমরা কয় পার্সেন্ট ধরবো ছয় পার্সেন্ট আইন মোতাবেক এটা আইন মোতাবেক এটা নিয়ম এটা রুলস খেয়াল রাখবে ঋণের উপর পার্সেন্ট উল্লেখ না থাকলে ছয় পার্সেন্ট তাহলে আমরা মৌরি ঋণের সুদটা একটু বের করবো ক নাম্বার দিয়ে বলছে মৌরি ঋণের সুদ নির্ণয় আমিও ক নাম্বার দিয়ে লিখলাম মৌরির ঋণের সুদ নির্ণয় সিম্পলি একদম ইজিলি করা যায় কীভাবে খেয়াল করো মৌরি আমার ঋণ আনসে কত টাকা পনেরো হাজার টাকা তাহলে পনেরো হাজার গুণ ছয় পার্সেন্ট পনেরো হাজারের ছয় পার্সেন্ট আমরা যদি ক্যালকুলেটারে পনেরো
তুমি পার্সেন্ট দিয়ে ক্লিক করো যে টাকাটা বের হবে সেটা হচ্ছে এক বছরের সেটা বারো মাসের যেহেতু ঋণটা দিছে নভেম্বরে পয়লা নভেম্বরে ঋণ দিছে তাহলে আমাকে কয় মাসের ধরতে হবে দুই মাসের কীভাবে দুই মাসের যেহেতু আমরা হিসাবটা ক্লোজ করবো ডিসেম্বরে যেহেতু আমরা হিসাবটা কখন ক্লোজ করবো ডিসেম্বরে তাহলে নভেম্বর ডিসেম্বর দুই মাস তাহলে এই টাকাটা যদি বারো মাসের হয় এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করব যদি আমরা দুই মাসের ধার্য করি দুই দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ ঋণের সুদ যে নয়শো টাকা পনেরো হাজার টাকার উপর ছয় পার্সেন্ট করে আসছে সেটা হচ্ছে বারো মাসের যেহেতু অঙ্কে বলছে পয়লা নভেম্বরে ঋণটা আনছে সেজন্য এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে সেজন্য নয়শো টাকাকে আমি ভাগ বারো গুণ দুই দিলাম আসলো একশত পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা আমাদের ঋণের সুদ পেয়ে গেছি একশো পঞ্চাশ টাকা মৌরি ঋণের সুদ কত টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা এটাই উত্তর ক নাম্বার আমাদের ক নাম্বার শেষ আমরা খ নাম্বার বের করবো একটু খ নাম্বার কী বলছে খেয়াল করো বন্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তা মৌরি ও জাফরিনের মধ্যে বন্টন করে দেখাও বন্টনযোগ্য মুনাফা তার মানে ওরা এই ব্যবসাটা করার পরে কত টাকা মুনাফা করবে এবং তাদের মধ্যে এটা কীভাবে ভাগ করে দিবে সেটা দেখাইতে বলছে তাহলে আমরা জানি বন্টনযোগ্য মুনাফা করতে বললে একটা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রস্তুত করতে হয় কি করতে হবে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব আমি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের কথা একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দুইটা টাকার কথা দিয়ে করি বিবরণ টাকা আবার বিবরণ টাকা ওকে তাইলে ফার্স্টে আমি ঘরের বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা জিনিসটা একটু লিখে নিচ্ছি এ পাশেও বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা আমরা জানি বাম পাশে ডেবিট লিখতে হয় ডেবিট মানে বাম এবং ডান পাশে ক্রেডিট লিখতে হয় ওকে তাহলে লিখলাম আমরা কার অঙ্ক করতেছি মৌরি ও জাফরিনের তাহলে অংশীদারদের নামটা একটু লিখলাম মৌরি ও জাফরিন তারপরে লিখব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব আবণ্টন হিসাব ঠিক আছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখলাম এখন আমরা চাইলে তারিখটা লিখতে পারি যদি কোনো তারিখ দেওয়া যায় দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যেহেতু লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা বছর শেষে করি আমরা সেই দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ঠিক আছে এখন আমরা এই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করার সময় আমাকে কিছু নিয়ম খেয়াল ফলো ফলো করতে হবে লাভ লোকসান আবণ্টনের ডেবিট একটা সাইড আছে ক্রেডিট একটা সাইড আছে লাভ লোকসান আবণ্টনে কোন কোন দফাগুলো আসে ডেবিট সাইডে কী আসে একটু খেয়াল করে আমি শুধু তিনটে দফার নাম বলবো সকল খরচ ডেবিট দিকে আসবে এবং বন্টনযোগ্য লাভের অংশটাও ডেবিট দিকে আসবে বলো আমি কি কি বলছি সকল খরচ সকল খরচ মানে কি হইতে পারে মূলধনের সুদ বেতন ঋণের সুদ অংশীদারদের কমিশন এগুলো ডেবিট দিকে আসবে তাহলে আমি বলতে পারি সকল কমিশন এবং বন্টনযোগ্য লাভের অংশ এই দুইটা ডেবিট পাশে ক্রেডিট দিকে কী কী আসে খেয়াল করো ক্রেডিট দিকে শুধু তিনটা জিনিস আসবে নিট লাভ দেওয়া থাকবে সেটা উত্তোলনের সুদ এবং পণ্য উত্তোলন এবং অগ্রিম খরচ থাকলে সেটা আর এদিকে বকে খরচ ডেবিট দিকে ক্রেডিট দিকে অগ্রিম খরচ তাহলে এই জিনিস এই যে কয়েকটা জিনিস বললাম এই কয়েকটা জিনিস যদি তুমি খেয়াল করতে পারো তাহলে দুই মিনিটের মধ্যে তুমি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করে বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ বের করতে পারবা তাহলে ডেবিট দিকে কী লিখবো সকল খরচ সকল খরচ মানে মূলধনের সুদ বেতন এগুলো এবং বন্টনযোগ্য লাভের অংশটা ক্রেডিট দিকে কী লিখবো নেট লাভ উত্তোলনের সুদ পণ্য উত্তোলন অগ্রিম খরচ তাহলে আমরা অঙ্কে চলে আসি অঙ্কে এটাকে কীভাবে আমরা প্রেজেন্ট করবো খেয়াল করো খ নাম্বার যেহেতু বলছে এটাকে আমি খ নাম্বার হিসাবে দিলাম খ নাম্বার ঠিক আছে খ নাম্বার দিলাম খ নাম্বার করে আমরা প্রশ্নে চলে যাই যে মৌরি ও জাফরিন দুজন সমান অংশীদার দু হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তাদের কারবারের মোট মূলধনের পরিমাণ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা মূলধন হিসাব করতে বললে সেখানে যাবে মূলধন হিসাবেই ক্রেডিট দিকে মূলধনটা যায় অংশীদারের চুক্তি অনুযায়ী মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ্ধার্য করতে হবে খেয়াল করো আমাদের যেই আবণ্টনের যে জিনিসটা আসে সেটা চলে আসছে মূলধন ও উত্তোলনের সুদ আমি বলছিলাম মূলধনের সুদ ব্যবসায়ের জন্য একটা খরচ সেই জন্য একটা ডেবিট দিকে হবে আমরা লিখব অংশীদারদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব ব্র্যাকেটে লিখে দিব মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ অংশীদার কয়জন দুইজন একজনের নাম মৌরি মৌরি তারপরে যার নাম জাফরিন মৌরি জাফরিন তাহলে আমরা দেখলাম ওইখানে মোট মূলধন কত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার যেহেতু সমান অংশীদার তাহলে দুই ভাগ করে দেবো এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় 
भाग दुई जो दी तेल है कत पचहत्तर हज़ार एक् पचहत्तर हज़ार टाक तर मूलधन सूद दस पार्सेंट बोलते तेल पचहत्तर हज़ार दस पार्सेंट सत हज़ार पाँच कर पा सत हज़ार पाँच पा मौरी आर सत हज़ार पाँच पा जाफरिन तेल टोटाल सत हज़ार पाँच और सत हज़ार पाँच प्लस कर ले पंद्रह हज़ार टाक कत है पंद्रह हज़ार टाक ओके तरह आसि सम्भव्य मुनाफार प्रत्याशा मौरी प्रति मासे प्रथम दुई हज़ार टाक और जाफरिन प्रति मासर शेषे पंद्रह टाक उत्तोलन कर ओके उत्तोलन मूलधन हिसाब से ख्याल कर एक उत्तोलन मूलधन हिसाब से डेबिट पासे बसे कंतु मूलधन सूद आवंटन हिसाब से क्रेडिट दिखे बसाते हैं ख्याल करी तेल उत्तोलन जेहेतु आप पे गेसि उत्तोलन सूट बैर करब क्यों अंशीदार देर अंशीदार मूलधन हिसाब अंशीदार देर मूलधन हिसाब ब्रैकेटे कि उत्तोलन सूद जेहतु उत्तोलन सूद कारबार जन एक आय बोलोम आयू क्रेडिट दिखे है खरचगुलू डेबिट दिखे है प्रथम जन नाम मौरी तपर जन नाम जाफरिन ठीक है जाफरिन एन यौरी और जाफरिने उत्तोलन सूद क्यों बैर करब जेहेतु एकजने बोलते मासर शेषे और एक जन मास प्रथम तरह मौरी हो मास प्रथम मौरिटा बैर करते हमें जानी जो उत्तोलन सूद निर्णय करार समय मासर शुरूते मासर माझामाझी मासे शेषे तीनटे तारीख जो दिया था तेल यही सूदगू बैर करार समय एक सूत्र यूज करते हैं उत्तोलन सूद निर्णय सूत्रता कि हमें सूत्रता एक बोझार जो एखे देखा दीसि उत्तोलन सूद निर्णय सूत्र उत्तोलन सूद निर्णय क्या कर एक उत्तोलन सूद निर्णय करार जो मास प्रथम बोल मास प्रथम बोल ए गुण दुई भागर तर गुण आर ठीक आर जो मास शेषे बोल तक ए गुण दुई भागर एगारो गुण आर यही सूत्र दिए उत्तोलन सूट बैर करते हैं तेल ये सूत्र दिए जो उत्तोलन सूद बैर करी एखे ए समान क्योंकि उत्तोलन ए समान कि उत्तोलन तेल प्रथम जेहतु मास प्रथम छो क्या मौरी मौरिटा बैर करते एक मौरी समान मौर उत्तोलन कत छो दुई हज़ार कर तेल ए समान उत्तोलन हम ए जगह दुई हज़ार बसाल दुई भाग तेर सूधर हार आ समान सूधर हार सूधर हार दस पार्सेंट हमें एक हिसाब कर देखी तेल दुई हज़ार के दुई हज़ार बाघ दुई गुण तेर करारे जेट आ से थे दस पार्सेंट कर लम दस पार्सेंट कर लेकर पे गलम कत तेरश टाक तेल उत्तोलन सूद आप मौर पे गलम कत तेरश टाक कत पेल तेरश तेरश टाक मौर जो तेरश पे गलम तेरश हमें बुझार जो एक नोट कर देखा उत्तोलन सूट क्यों बैर करते हैं जो तुम क्योंकुलेटर एम बैर कर फिलते तेल इजिली करा जाए और मासर शेषे कर से जाफरिन तेल जाफरिन एक बैर करब जाफरिन समान जेहतु ए समान उत्तोलन जाफरिन उत्तोलन कर से कत पंद्रह टाक तेल एर जगह पंद्रह गुण दुई भागर एगारो गुण और मानी सूधे हार तेल पे गलम कत पंद्रह के पंद्रह भाग दुई गुण एगारो आठ हज़ार दुशो पंचाश से जो दस पार्सेंट करी से जो दस पार्सेंट करी आठश पचिस टाक तेल जाफरिन सूधर हार पे गलम कत आठश पचिस आठशो कत पचिस टाक तेल तेरश और आठश पचिशे कत हो तेरश प्लस आठशो पचिस दुई हज़ार एकश पचिस टाक मोट उत्तोलन सूद पे गेसि दुहजार एकश पचिस टाक तेल जीतु एखे बोलते एक जन मास शुरू उत्तोलन कर एक जन मास शेषे मास शुरू उत्तोलन कर ले प्रथम उत्तोलन कर ले सूत्र है ए गुण दुई भागे तेर गुण आर ए मानी उत्तोलन जत मानी मौर उत्तोलन कर दुहजार से जो एक जगह दुहजार बसाल और दुई भागे तेरह सूत्र से रखल और मानी सूधर हार जेहतु उत्तोलन सूधर हार प्रश्न दिया कय पार्सेंट दस पार्सेंट प्रश्न कय पार्सेंट दिया से दस पार्सेंट बसाल तेल इटा के सरल कर ले देखा जाए तेरश टाक मौरी मौर जगह तेरश बसाल ठीक एक ही जाफरिन को हमें जो मानट बसाई जाफरिन आठशो पचिस आठशो पचिस बसिए दिल एब प्रश्न देखी उत्तोलन सूधर पर सम्भव्य मुनाफार प्रत्याशा मौरी प्रति मास प्रथम यत टाक दुई हज़ार और जाफरिन प्रति मास शेषे पंद्रह टाक नगद उत्तोलन कर उत्तोलन गल फयला नवेम्बर तारीखे मौरी कारबारे पंद्रह पंद्रह हज़ार टाक ऋण स्वरूप सरबराह करें तेल ऋण तो आवंटन हिसाब से आसबेना 
ঋণের সুদ আসে যদি ঋণের সুদ চার্জ করার পর কথাটা লিখে থাকে তাইলে কিন্তু আসবে না একটু খেয়াল করি মৌরি কারবারে পনেরোশো টাকার ইন্স্যুরেন্স সরবরাহ করেন মৌরির ঋণের সুদ চার্জ করার পর এই কথাটা লিখে থাকলে আর চার্জ করতে হবে না অর্থাৎ খরচ দেখাইতে হবে না কারণ চার্জ করার পর কথাটা বললেন যদি এ কথা লিখে না থাকলো তাহলে ঋণের সুদটা কিন্তু এখানে আসত চাষ করার পর কিন্তু অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূর্বে একত্রিশ বারো তেরো তারিখে অর্থাৎ ডিসেম্বর দু হাজার সালে একত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে কারবারের নিট লাভ আশি হাজার একশো টাকা তাহলে আমরা নিট লাভ সবার উপরে লিখতে হয় নিট লাভ ক্রেডিট পাশে লিখতে হয় আশি হাজার একশো পঁচিশ এই যে অঙ্কগুলো নিট লাভ ক্রেডিট দিকে লিখতেছি মূলধনের সুদ ডেবিট দিকে লিখতেছি অংশীদারি কারবারে যত হিসাব করবা তুমি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে সবসময় দেখবা মূলধনের সুদগুলো ডেবিট হয় অর্থাৎ খরচগুলো ডেবিট হয় নিট লাভ ক্রেডিট হয় উত্তোলনের সুদগুলো ক্রেডিট হয় সেই জন্য দু একটা অঙ্ক যদি তুমি প্র্যাকটিস করে নাও তাইলে তুমি যত অঙ্কই দেখ সব অঙ্কই কিন্তু দেখি তুই পারবা ওকে নিট লাভ তাহলে আমরা নিট লাভ আশি হাজার একশো পঁচিশ টাকা লিখলাম সে নিট লাভ লিখে এখন আমি দেখলাম যে আর কোনো সমন্বয় বা আর কোনো করণীয় নাই এখানে আমরা এখন যোগ বিয়োগের পালা আমি প্রথমে ক্রেডিট পাসটাকে একটু যোগ করব কারণ যেটা বড় সেটা একটু আগে যোগ করতে হয় তাহলে ক্রেডিট পাসে একটু খেয়াল করি ক্রেডিট পাসে আমার আশ নিট লাভ আছে আশি হাজার একশো পঁচিশ তাহলে আশি হাজার একশো পঁচিশ প্লাস উত্তোলনের সুদ দোনোটাকে যোগ করলে হয় দু হাজার আমার ক্রেডিট দিকে যোগফল দাঁড়ায় কত বিরাশি হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা আমার ক্রেডিট দিকে যোগফল আমি পেয়ে গেছি বিরাশি হাজার দুশো পঞ্চাশ সেই বড় যোগফলটা উভয় পাশে লিখে দিতে হবে বিরাশি হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা লিখার পরে ডেবিট দিকেরগুলো যদি আমরা মাইনাস করি বিরাশি হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে আমরা যদি ডেবিটগুলো মাইনাস করি তাহলে ডেবিট আছে শুধু একটাই মাইনাস পনেরো হাজার তাহলে আমাদের বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ আমরা পেয়ে গেলাম সাতষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা তাইলে খেয়াল করো বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণটা কীভাবে বের করি বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ বের করি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে যে দফাগুলো বসাবো সেখান থেকে ক্রেডিটের যোগফল থেকে আমি যদি ডেবিটটা বাদ দিই যে টাকা বের হয় সেটা হচ্ছে বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ এই বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ ওরা দুজনের মধ্যে কীভাবে দেখাইতে হবে সেটা খেয়াল করো তাদের লাভ লোকসান বন্টনের অনুপাত ছিল সমান খেয়াল করো মৌরি ও জাফরিন দুজন সমান অংশীদার বলছে এই সমান বললে আমরা এই সাতষট্টি হাজার দুশো পঞ্চাশ যেটা আসছে সেটাকে যদি দুই ভাগ করে দিই তাইলে আমরা লাভের লাভ লোকসান বন্টনটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা একটু ডেবিট দিকে সাজিয়ে লিখতে হবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব ব্যাগে লিখব লাভের অংশ লাভের অংশ দুজন সেজন্য জন্য দুজন নাম লিখব প্রথম জন মৌরি তারপর জনকে জাফরি ঠিক আছে আমার মোট টাকা আসছিল বিয়োগ করার পরে টাকা আসছিল সাতষট্টি হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা সাতষট্টি হাজার কত দুশো পঞ্চাশ টাকা সেই সাতষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা এখন ভাগ দুই করে দিলে অর্থাৎ দুই ভাগ যেহেতু সমান দুই ভাগ করে দিলে একজন পায় কত তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ করে পায় তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ করে তাদের লাভের অংশ পেয়ে গেল ফার্স্টে আবার একটু খেয়াল করে যে আমরা কীভাবে বন্টন যুগে লাভটা বের করবো একটা লাভ লোকসান আবন্ন হিসাব ঘর রেডি করব ডেবিট দিকে খরচগুলো লিখব খরচগুলো লিখার পরে তাদের লাভের অংশ যেটা সেটা লিখতে হবে সেটি লাভের অংশ কীভাবে বের করবো ক্রেডিট দিকে আমরা যে নিট লাভ লিখবো উত্তোলনের সুদ পণ্য উত্তোলন থাকলে সেটা লিখবো ক্রেডিট দিকে যোগফলটা আগে করে নিব করার পরে সেটা উভয় পাশে বসাবো বসানোর পরে ডেবিট দিকে যে খরচগুলো থাকে সেগুলো মাইনাস করে যেটা বের হবে সেটাই হবে আমাদের বন্টন যুগ লাভ এখন সেটাকে যদি সমানভাবে বলে সমানভাবে বাক করে দিব যদি বলে দুই দুই এক অনুপাতে করো তাহলে ওই হিসাবে বাক করে দিব যেহেতু সমান বলছে সেজন্য আমি সাতষট্টি হাজার দুশো পঞ্চাশ যেটা পার্থক্য বের হয়েছে বিরাশি হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে পনেরো হাজার বাদ দিয়ে যেটা বের হয়েছে সেইটাকে দুই ভাগ করলাম ভাগ দুই দিলাম একজনের তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ করে পায় তাইলে এখন আমার খ নাম্বার শেষ আমরা গ নাম্বার আসবো গ নাম্বারে কী বলছে দেখো অংশীদারদের সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে বলছে সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে হলে আমাকে একটা মূলধন হিসাব প্রস্তুত করতে হবে কি করতে হবে মূলধন হিসাব তাহলে মূলধন হিসাব করার আগে আমরা একটু একটু জিনিস লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে কোন কোন জিনিস মূলধন হিসাবে যায় মূলধন হিসাবে কী কী জিনিস আছে সেগুলো একটু খেয়াল করি আমি মূলধন হিসাবে ফার্স্টে খেয়াল করো মূলধন হিসাবের গড়টা যখন করব বাম পাশে ডেবিট ডান পাশে ক্রেডিট লিখে করব ফার্স্টে আমি ক্রেডিট পাশে মূলধন যে অংশীদাররা যে মূলধনটা আনে অর্থাৎ এখানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার যে মূলধন আনছে সেটা দুজনকে সমানভাবে ভাগ করে দিব ভাগ দুই দিয়ে একজন পঁচাত্তর হাজার করে পাবে সেটাকে ক্রেডিট পাশে সবার আগে ব্যালেন্স বিডি হিসাবে দেখাইতে হবে মূলধন হিসাবে কথা হতে পারে
আবন্টন হিসাবের ডেবিট দিকে মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব নাম দিয়ে যে দফাগুলো আসছে সেগুলো যাবে মূলধনের ক্রেডিট দিকে এবং আবন্টন হিসাবের ক্রেডিট পাশে মূলধন হিসাব নাম দিয়ে যে দফাগুলো আসবে সেগুলো আসবে মূলধন হিসাবের ডেবিট দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে একতিয়ান আর একতিয়ানের বিপরীত দিকে যাবে এখানে যেগুলো মূলধন হিসাব নিয়ে ডেবিট দিকে লেখা আছে সেগুলো মূলধন হিসাবে যাবে ক্রেডিট দিকে আর ক্রেডিট পাশে যেগুলো মূলধন হিসাব নাম দিয়ে আছে সেটা মূলধন হিসাবে যাবে ডেবিট দিকে তাহলে আমরা মূলধন হিসাব করার আগে এই জিনিসগুলো একটু যেহেতু আমাকে মুছতে হবে সেজন্য একটু টুকাই নিতে হবে কি কি আমার আমি এই জিনিসটা একটু বুঝ মুছে দিচ্ছি আমার মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ পাইছিল একজন সাত হাজার পাঁচশো করে সাত হাজার পাঁচশো করে দুইজনে সমানভাবে পাইছিল এটা মূলধনের সুদ সংক্ষেপে বোঝার জন্য একটু লিখে নিচ্ছি উত্তোলনের লাভের অংশ পাইছিল কত এগুলো ডেবিট পাশেরগুলো লাভের অংশ লাভের অংশ পাইছিল একজন তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ করে দুইজনের সমান তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ ঠিক আছে ডেবিট দিকে জিনিসগুলো এবার আসি এগুলো হচ্ছে ডেবিটগুলো এগুলো কোনগুলো ডেবিট পাশেরগুলো এগুলো ডেবিটগুলো ক্রেডিট পাশে কী ছিল একটু খেয়াল করি ক্রেডিট পাশে ছিল উত্তোলনের সুদ শুধু একটাই ছিল উত্তোলনের সুদ একজন পাইছিল তেরোশো টাকা প্রথমজন তেরোশো তারপর জন পাইছিল আটশো পঁচিশ হ্যাঁ এগুলো ছিল ক্রেডিট দিকে তাহলে আমরা ডেবিট ক্রেডিটে কী লাভ লোকসান আবন্টনে ছিল সেগুলো একটু লিখে রাখলাম কারণ মূলধন হিসাব করার সময় এই জিনিসগুলা মূলধন হিসাবে ট্রান্সফার হবে তাহলে আমরা খ নাম্বারটা মুছে দিচ্ছি আমার খ শেষ এবার গ নাম্বারে আসব গ নাম্বারে মূলধন হিসাব করতে বলছে অংশীদারদের সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে বলছে সমাপনী মানে কি বছর শেষে অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বরে আমার মূলধন কত আছে সেটা দেখাতে বলছে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি মূলধন হিসাবের গড়টা কীরকম হয় যেহেতু অংশীদার দুজন তাহলে দুজনে হবে ফার্স্টে আমি গড়টাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিব ফার্স্টে তারিখের গড় দিব ছোট্ট একটা বিবরণ তারপর দুজন অংশীদার আবার তারিখের গড় বিবরণ দুজন অংশীদার নাম দিলাম এটা নাম দিব অংশীদারদের মূলধন হিসাব অংশীদারদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব বাম পাশে ডেবিট এবং ডান পাশে ক্রেডিট লিখে রাখব তাহলে প্রথমে আমরা তারিখ বিবরণ প্রথম অংশীদারের নাম মৌরি তারপর নাম জাফরিন আবার তারিখ একই জিনিস বিবরণ প্রথম অংশীদারের নাম মৌরি তারপর যান নাম জাফরিন খেয়াল করো এই অংশীদারই মূলধন হিসাব করার সময় সবার আগে মূলধনটাকে আনতে হবে কি আনতে হবে মূলধন থাকে এবং মূলধনের বলছিলাম মূলধনের ধর্ম কোন দিকে হয় ক্রেডিট পাশে মূলধনের ব্যালেন্স সবসময় ক্রেডিট উদ্বৃত্ত নির্দেশ করে সেজন্য আমরা ক্রেডিট পাশে সালটা একটু লিখবো দুই জানুয়ারি এক ব্যালেন্স বিডি অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধনটা লিখতেছি ব্যালেন্স বিডি তারা জানুয়ারি এক তারিখেই বলে দিছে দু হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে কারবারের মোট মূলধনের পরিমাণ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দুনো জনের সমান যেহেতু অংশীদার তাহলে একজনে পাবে কত পঁচাত্তর হাজার করে বাঘ দুই দিয়ে দেখো পঁচাত্তর বেরিয়ে যাবে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখো ক্রেডিট দিকে মূলধন লিখতে হয় ডেবিট দিকে উত্তোলনগুলো লিখতে হয় তাহলে আমরা দুই উত্তোলন কিন্তু ডিসেম্বর একত্রিশে করতে হবে ডিসেম্বর একত্রিশ উত্তোলন হিসাব তারা প্রত্যেকে মাসে কত করে বলছে একজন দুই হাজার তাহলে মাসে যদি দুই হাজার করে একজন মৌরি প্রতি মাসে দুই হাজার করে তাহলে দুই হাজারকে বারো দিয়ে গুণ দিলে দুই হাজার গুণ বারো চব্বিশ হাজার আর একজন আসে পনেরোশো করে পনেরোশোকে বারো দিয়ে গুণ দিলে গুণ বারো সেটা হবে আঠারো হাজার কত হবে আঠারো হাজার ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের উত্তোলনগুলো পেয়ে গেলাম একজন চব্বিশ হাজার আর একজন বারো হাজার কীভাবে গেলাম বারো দিয়ে গুণ দিলে যেহেতু মাসে বলছে সেজন্য বারো দিয়ে গুণ দুই হাজারকে বারো দিয়ে গুণ করে চব্বিশ হাজার আবার পনেরোশোকে বারো দিয়ে গুণ করে আঠারো হাজার পেয়ে গেলাম এখন আমার কি বলছিলাম আবন্টন হিসাবের এই মূলধন এবং উত্তোলন লিখার পরে খেয়াল করো মূলধন হিসাবে মূল এই মূলধন এবং উত্তোলন দুটোটা লিখার পরে আবন্টন হিসাবে তোমার যে দফাগুলো আসছিল ডেবিট পাশেরগুলো ক্রেডিট দিকে চলে আসবে আবন্টনের আর আবন্টনের ক্রেডিট পাশে যেটা ছিল সেটা ডেবিট দিকে চলে আসবে তাহলে আমরা আমাদের অঙ্কে চলে আসি আবন্টন হিসাবের ডেবিট দিকে আমরা যেটা লিখছিলাম লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব থেকে যেহেতু লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবটা ডিসেম্বর একত্রিশে করা হয় সেই জন্য ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে দিলাম লিখব লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব আমি একটু সংক্ষেপে দিলাম লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবকে সংক্ষেপে লিখলাম 
লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে ডেবিট দিকে ছিল দুইটা জিনিস একটা ছিল মূলধনের সুদ লিখলাম মূলধনের সুদ দেখো লাভ লোকসান আবণ্টনে ডেবিট দিকে ছিল সেজন্য মূলধন হিসাবে কোন দিকে লিখবো ক্রেডিট দিকে বিপরীত এক হিসাব আর এক হিসাব থেকে আসলে বিপরীত পাশে বসে মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ একজন কত করে পাইছিল আমি এখানে লিখে রাখছিলাম একটু করার সুবিধার্থে সাত হাজার পাঁচশো করে পাইছিল তাহলে প্রথমজন সাত হাজার পাঁচশো মৌরি এবং জাফরিনও সাত হাজার পাঁচশো বসাই দিলাম এবার খেয়াল করো তো ডেবিট দিকে আর কি ছিল আর একটা লাভের অংশ ছিল মুনাফার অংশ যারা ভাগ করে দিয়েছিলাম মুনাফার অংশ লাভের অংশ পাইছিল একজন তাই ত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ করে তাহলে আমরা লিখতে পারি লাভের অংশ লাভের অংশ তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ দ্বিতীয় জন তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে লাভের অংশ আমরা দিয়ে দিলাম লাভের অংশ এবং মূলধনের সুদ ছাড়া ডেবিট দিকে আর কিছু ছিল না তাহলে আমার ডেবিট পাশে লেখা শেষ আবার ক্রেডিট পাশে কী ছিল সেটা একটু লিখতে হবে তো ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে লিখলাম যেহেতু আমরা এটা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে আনবো সেজন্য লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব কথাটা একটু লিখে রাখতে হবে আগে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ঠিক আছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখে ক্রেডিট দিকে দেখো দুইটা জিনিস ছিল একটা হচ্ছে নিট লাভ আর একটা উত্তোলনের সুদ নিট লাভের নিট লাভের উপরে কিন্তু অংশীদারদের মূলধন হিসাব কথাটা লিখা নাই খেয়াল করো তাহলে এখানে অংশীদারদের মূলধন হিসাব কথাটা লিখে থাকলেই শুধুমাত্র অংশীদারদের মূলধন হিসাবে আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব লেখা না থাকলে সেটা কিন্তু মূলধন হিসাবে আসবে না তাহলে নিট লাভটা আসবে না কারণ তার উপরে কিন্তু নিট অংশীদারদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব কথাটা নাই যেহেতু উত্তোলনের সুদের আগে অংশীদারদের মূলধন হিসাব লেখা আছে সেজন্য আমরা উত্তোলনের সুদটা একটু লিখে দিব উত্তোলনের সুদ ডেবিট ডি এখানে লিখতেছি কারণ এটা আবণ্টন হিসাবে ক্রেডিট ডিকে ছিল ওকে তাহলে প্রথমজন ছিল তেরোশো টাকা আমি একটু লিখে রাখছিলাম যেহেতু অঙ্কটা মুছে দিয়ে করতেছি সেজন্য লিখে রাখছিলাম উত্তোলনের সুদ প্রথমজন তেরোশো দ্বিতীয়জন আটশো পঁচিশ এ হচ্ছে মূলধন হিসাবের চার্ট এবং মূলধন হিসাবে আমার খরচ এবং আয়গুলোকে এবং দফাগুলোকে কীভাবে প্রেজেন্ট করব সেটার একটা তালিকা তাহলে আমরা আবার একটু বোঝার জন্য বলে দিচ্ছি মূলধন হিসাবে ফার্স্টে সবার আগে ক্রেডিট দিকে মূলধনের ব্যালেন্সটা লিখতে হবে ডেবিট দিকে উত্তোলনটা লিখতে হবে এই দুইটা জিনিস লিখার পর আবণ্টন হিসাবে ডেবিট দিকেরগুলো মূলধন হিসাবে ক্রেডিট দিকে যাবে এবং ক্রেডিট দিকেরগুলো মূলধন হিসাবে ডেবিট দিকে আছে তবে সবগুলো নয় যেগুলোর উপরে অংশীদারদের মূলধন হিসাব কথাটা লিখে থাকবে তারপরে আমরা যোগ বিয়োগ করে সমাপনী মূলধনটা বের করব তারপর অঙ্কটাকে ক্লোজ করে দিব দেখি কীভাবে একটু করতেছি খেয়াল করো যেহেতু মূলধন হিসাব করার সময় ক্রেডিটের পাশটা সব সময় বড় হয় সে ক্রেডিটটাকে আগে যোগ করতে হবে আমার ক্রেডিট পাশে একটা আছে পঁচাত্তর হাজার তারপর আছে সাত হাজার পাঁচশো তারপর আছে তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ আমি মৌরির টোটাল ক্রেডিটের যোগ কল পেয়ে গেলাম এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ টাকা এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ যেহেতু ক্রেডিট পাশেরটা বড় আমরা জানি বড় যোগ কল উভয় পাশে বসায় ফেলতে হয় এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ বসায় দিলাম এই এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ থেকে মৌরির ডেবিট পাশে যেগুলো আসে সেগুলো মাইনাস করবো তাহলে মাইনাস আছে দুইটা চব্বিশ হাজার একটা আরেকটা আছে মাইনাস তেরোশো টাকা মাইনাস করলে আমরা পেয়ে গেলাম নব্বই হাজার আটশো পঁচিশ টাকা কত পেয়ে গেলাম নব্বই হাজার আটশো পঁচিশ টাকা এটাই হচ্ছে সমাপনী ব্যালেন্স অর্থাৎ মূলধনের সমাপনী অর্থাৎ অংশের সমাপনী মূলধন যেটা বের করতে বলছে মৌরির সমাপনী মূলধন পেয়ে গেলাম নব্বই টাকা এবং সেটাকে ব্যালেন্স সিডি হিসাবে দেখাইতে হবে কী হিসাবে দেখাইতে হবে ব্যালেন্স সিডি মাসের শেষ তারিখ অর্থাৎ ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে ব্যালেন্স সিডি মৌরের ঠিক একইভাবে জাফরিনেরটা বের করবো দেখো কীভাবে বের করতেছি জাফরিনের ক্রেডিট পাশে তিনটা টাকা আছে একটা পঁচাত্তর হাজার একটা সাত হাজার পাঁচশো আর একটা তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ তাহলে এই তিনোটার মতো এই তিনোটা সুতরাং এই তিনোটার যোগ যত হবে ওইটার যোগ তত হবে তাহলে এক লাখ ষোলো হাজার এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ টাকা লিখলাম এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ এখানেও জাফরিনের গড়ও এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ লিখে দিব ডেবিট ডিকেও কারণ বড় যোগফল ওই দিকে লিখতে হয় এবার এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ থেকে আমরা সেগুলো বাদ দিব এখন দেখো জাফরিনের ক্রেডিট পাশে উত্তোলন ছিল আঠারো হাজার এটার সাথে কিন্তু মিল নাই এটা আঠারো হাজার এবং উত্তোলনের সুদ হচ্ছে কত আটশো পঁচিশ সেই জন্য এটা একটু হিসাব করে বের করতে হবে এক লাখ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ মাইনাস আঠারো হাজার মাইনাস আটশো পঁচিশ বাদ দিলে হয় সাতানব্বই হাজার তিনশো টাকা তাইলে আমরা জাফরিনের সমাপনী মূলধন পেয়ে গেছি সাতানব্বই হাজার তিনশো টাকা তাহলে আমাকে বলছে অংশীদারদের সমাপনী মূলধন নির্ণয় করো তাহলে সমাপনী মূলধন কীভাবে নির্ণয় করছি একটা মূলধন হিসাব গড় রেডি করতে হবে যতজন অংশীদার নাম থাকে ততজন অংশীদারের নামে গড় করতে হবে টাকার কলাম করতে হবে তারিখ
ততটা নাম করে বলতে হবে ফার্স্টে ব্যালেন্স বিডি লিখে মূলধন যেটা শুরুতে আনে সেটা দিতে হবে এবং ডেবিট পাশে উত্তোলনটা দিয়ে তারপরে আমরা আবণ্টন হিসাবে ডেবিটগুলো আর ক্রেডিট পাশে লিখব ক্রেডিট পাশেরগুলো ডেবিট দিকে লিখে আমরা ব্যালেন্স করব ব্যালেন্স করে যেটা বের হবে সেটাই সমাপনী মূলধন ব্যালেন্স সিটি করার পরে তোমরা পরের বছরে বা পরের মাসে এক তারিখে যেহেতু ডিসেম্বরে অঙ্কটা শেষ আমরা দু সালে গিয়ে জানুয়ারির এক তারিখে সেটাকে ব্যালেন্স বিডি হিসাবে দেখাইতে পারি ব্যালেন্স বিডি নব্বই হাজার আটশো পঁচিশ মৌরির এবং জাফরিনের ছিল সাতানব্বই হাজার কত তিনশো টাকা জাফরিনের সাতানব্বই হাজার তিনশো তাইলে আমরা আমাদের অ্যান্সার পেয়ে গেছি এই হলো আমাদের সমাপনী মূল্য নির্ণয়ের তালিকা তো বন্ধুরা তোমাদের ক্লাস যদি আমার ভালো লেগে থাকে এবং আরও যদি ক্লাস পেতে চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার ক্লাসটাকে সাবস্ক্রাইব করবা এই আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকবে সবাই সবার জন্য শুভকামনা রইল